缱绻。初春琴棋十五色，一笑倾城不敢。世书雨花了魂魄，号角天际犹怜。都说独占世间宠，世间哪有情欢？啊，守一番胭脂乱。莫西，你愿意同我一起去吗？废话，自然是你去哪里，我就跟着去哪里。但原本我以为你要去万家的，虽然他们族人不同意，但你有诰命在身，如果去投奔，想必他们也不会把你拒之门外。去万家也是一种选择，但我如果带着你去。也难免会遭受他们的闲言碎语。与其我们在那儿寄人篱下，受人指指点点，还不如靠自己的本事谋生来的舒心。我一直以为你是一个养尊处优的富家娘子，没想到你这么有志气。我身边带着你这个小馋猫，我得养得活你啊！从前阿爹阿娘在的时候，有他们的庇护。什么事情都不用想，但如今也只剩你这么唯一一个亲人了。我总不能看着你什么事情都为我硬撑，替我挡下一切。我也得靠自己。我们姐妹俩齐心协力，将以后的日子过好。原本一直想离开这里，但如今真要走了，竟还有点舍不得。你倒好，就这样一走了之。留我一个人在这里。莫喜，你收拾好了吗？我们该走了。好了。莫喜，该走了。再见。你若跳下枝头，我不独立风中。你若。
化作落花。水相送，陪伴你的路，守护你的梦，让你在我的世界里有始无我从小便在这里长大，但如今这里已经不是我的家了，我也真的该离开了。人生无常，想开些吧。再说以后我们想回来，都可以随时回来看看，罗德郎君答应我们的。不论成功还是成功，了解美，不需自杀。但我们要怎么走啊？去车马集市。车马集市，听说那里很热闹，但我还没有去过呢。风瑶，从今日起，你就不是白家的小娘子了。不管遇到任何事，我们都要自己闯荡。走吧，我打听过了，路过庆祝的商队今天下午出发，我们可别错过了。去庆祝的路上会遇到很多驿站，需要通关文书，文隐司就在前面，我们先去开文书吧。嗯，来，你在这等我，这箱子可是我们全部的家当，你可看好了。嗯。这位小娘子，你是荆州人士吗？是的。哎，太好了！我想去凤鸣阁，这么走，你给我指个路吧。哦，这样，凤鸣阁，您往前面走，然后右转，然后再左转，走到头便是了。我还不明白，你再给我重复一遍吧。这样，您走到前面的这个路口，然后往右转，走到头之后会看到一个香粉铺。嗯、呃，香粉铺那边再左转，走到头便是了。啊，哎，谢谢，谢谢。老先生，在。
仅仅十八担祖宗，下对不起你十八辈子孙，偷我们小娘子的东西，这是丧尽天良的混账！这位小娘子，为何在此怒骂？捕官大人，我遇到了贼人，偷了我的香气。贼人，贼人去哪儿了？已经跑了。这里往来人多，鱼龙混杂。你若不能当场指认的话，我们很难帮你的。对啊，我若是在的话，东西就不会丢。我要是能找到，还要你们做什么？你们身为捕官，不就是这么抓贼办案的吗？小娘子，出门在外，一定要自己照顾好自己，一定要小心加谨慎，要不然就让那些贼人有机可乘了。好，就先这样，我们先走了。散了吧，散了吧，没什么好看的啊！散了，散了，散了。我来，我来。我真是没用，我连个箱子都看不好，不行。哎呦，算了算了，东西丢了就丢了。人没事就好，但是，但是我们本来就没有多少钱，我这么一弄，我们以后该如何是好？我们去女学教书，不是还能赚钱吗？没事儿，留得青山在，不怕没柴烧。商队的马车就要出发了，快走吧。说什么胡话呢？都是我不好。现在你连一件厚衣裳都没有了，你这不是也没有吗？没事的，路上我们就挤着，不会觉得冷。等到了庆州，这天就暖和了。我觉得我什么事情都做不好，我只会拖累你。要不是我，拿着。我们哪需要在这里啃这个凉饼？万家虽说不愿意替你们家还债，但也是愿意让你去住的。你不肯，非要去当什么教书先生？你当讨生活那么容易的？你以后莫要再提万家了。你可是圣上御赐的儿媳妇。再说了，万家贵的遗书。也写了心愿于你，我跟他只有一面之缘。虽说我对他是有一些小儿女的心思，但不成想他先是果断退婚，又战死沙场，人都没了，谈什么心愿爱慕？我现在就觉得这一切就像是一场梦。等梦醒了，一切都没了。你个傻子，要是没了我，你早就不知道被人骂了七次八次了。我不饿，你多吃点消消气吧。给你你就吃。我以后会一直陪着你的，不会让你被人卖了还帮人数钱。莫西，原来凤瑶也心悦于他，人都不在了，想再多也没有用。
伙计们，抓紧时间卸货啊！哎，好，好，好，好，慢点啊。我们身上也不剩几个钱了，该如何去女学？好，等我去问问。嗯，兄弟，哎，这两天怎么样啊？好久都没回家了，也不知道爹娘怎么样了。哎，好，前两天不是他们找别人给你捎信，你没看吗？哎呦，我们认识的人哪有识字的？找街上的先生看，价格又高。哎呦，说的也是，咱们这些人当中啊，哪有几个识字的？是不是？不知道谁能帮我看看信、啊，郎君，啊，你要看信啊？哦，我可以帮你看。嗯，但我有个条件，可否送我们去附近的女学？当然可以啊。来，谁来了？谁来？给，我也帮你。哎呦，这光有点太刺眼了。呃，郎君。我可否拿到那边避光的地方帮您看？哎，好，麻烦你了。看一下，看一下，大哥，哎，傅阳，可是帮我看了，那就。你看这信上写了什么？这，这是他族人给他来的信。嗯，上面写他父母已经身亡了，并且他们家的田地也被族人给瓜分了。太可怜了，不能把心里的事情直接告诉他。还不少啊！郎君。哎，信上写的什么呀？我念给你听啊。哎，好。大郎，我跟你阿娘身体尚好，你不必牵挂。今年粮食颇丰，我跟你阿娘也有饱饭吃。呃，如今庆州不太平，你一个人在庆州要好好照顾自己，早日娶个心腹过门。现在外头都是战乱，你不必着急回来，各自安好才是最大的福气。谢谢娘子。来，收好。那郎君，呃，我们还要赶路，就麻烦郎君了。行，二位娘子稍等一下，我去把马弄好。好嘞。二哥，弄吧。哎，好嘞，等一下啊。莫西，快点，快点，要关城门了。姑且买子油花，儿啊你别想家，你母的牛儿长大，儿啊你别想家，燕子有出新巢，儿啊你别想家，青梅竹马远家，儿啊你别想家。郎君，你这歌唱的真好听，这一路兵荒马乱的，好久没这么开心过了。我看二位娘子是第一次来庆州吧？庆州的地面还真是有福气呢，几次战乱都没打到这里。本州的刺史大人也算是有勇有谋，击退了好几次来犯的盗贼，所以说庆州啊，还真是一片安顺宁和呢。听起来还真是人杰地灵，佩服佩服。<笑>那是当然啊。这庆州城大不大呀？我们要去的女学馆还有多远啊？哦，这里不大，前面就是了。姑且买子油花，儿啊你别想家，你母的牛儿长大。儿啊你别想家，燕子有出新巢。儿啊你别想家。到了。这么大，好漂亮，凤瑶，我们这是来的地方了。嗯，二位娘子，这便是女学馆了。走。慢点
。感谢郎君相送。言重了，是我要感谢二位娘子，让我知道我父母平安的消息，这比我多赚了一倍钱还高兴呢。二位娘子，赶紧进去吧，后会有期。莫西，你不该为了我们的一己之私欺骗他。我只是希望他能开心的活着。如果我告诉他真相，他除了自责、伤心、难过，还能做什么？万一他自寻短见怎么办？你看他现在多开心啊！说不定他父母在天之灵也希望他变得更好呢。如果你是他父母，你会选择把真相告诉他，还是希望他过得更好呢？或许你是对的。请问是荆州城来的白凤瑶娘子吗？这位姐姐是学馆的先生吗？对呀、啊，我姓沈，闺名舒墨，只是我记得学馆只聘用了一人。你们俩这是？见过沈先生，我就是白凤瑶。那位是我的妹妹。我们家中发生了一些变故，于是将他带在了身边。我们虽然是两个人，但与一个人也并无差异。如果血管床铺不够的话，我们两个人可以挤一挤。至于饮食方面，我们也会自己负担，不给血管添麻烦。你们来到这里就安全了，以后什么都不用怕。只是你们比原定的时辰略晚了些，不过也没关系。跟我来。我带你们下去安顿。小心脚下。原本我建议山长把这些青苔除去，可他偏说别有一番意境，所以保留了下来。这么晚了，学生们不休息。还要学习吗？那是一些学生在练习武器。武器？女学馆也教授武器吗？《礼记》有云：“女子应教以德言容功。”平日里习武也是有助于体态融资的。这是谁呀、啊？鬼鬼祟祟的。我们学馆的学生都是庆州的书香门第和官家富户，学生的身上自有几分傲气和怪癖。若今后你们看到什么不妥的，别往心里去。走吧，只怕这学馆里也藏着什么秘密。小心脚下。这有一口井，平日烧水就在这儿。小心台阶。二楼就是你们住的地方。这是我的房间，有事情可以找我。这是你们的房间。这屋子之前本来也是分给两位先生住的
，所以还比较宽敞。你们俩就安心在这住下吧。嗯，我们实不相瞒，这次是我们姐妹俩第一次出远门，在路上财物被人偷走了，我们没有被褥。这不是有被褥吗？多谢沈先生，我们俩今晚就暂且在这挤一宿。哎，对了。先前这位先生怎么没把被褥带走啊？先前这屋住的是孙先生，就是在你来之前教授诗书经义的。两个月前，他嫁了一位将军，连东西都没来得及收，就突然间离开了，所以学馆这才闹了空缺。听说你是京城毕涛先生的高祖，在诗书上也甚是了得，所以山长才接受你的荐书。他呀，早就盼着你来了。多磨山长的抬案，沈先生您也辛苦了。你们俩也早点休息，血管的杂事儿有周婆婆来打理。明天一早我会让她送热水过来。山长会在四时三刻到血管处理事务，你们不用那么着急，睡个懒觉也是可以的。多谢沈先生，不打搅了。以后就叫我莫姐姐吧。嗯。莫西，这地方比你之前住的小院还要破旧呢，你跟着我出来，真是受苦了。行了，你别收拾了，等你收拾完，天都亮了。站那。嗯。莫西，这不是我临行前送给李婆子的布料吗？李婆子走之前拿走你一匣子的好衣料，这块还是他挑剩下不要的。本来我也想拿它垫个包袱，现在啊，就只剩这一块想要的料子了。都是我不好，都怪我。行了行了，我要是别再说了，你要再说的话，我可又要骂那个抢走我们家当的贼人。这块可都是读书人，不怕我给你丢脸啊？我们去啊，找水去。啊。水在哪儿？你是谁啊？怎么偷偷摸摸的？鬼鬼祟祟，一看就不是好人。谁呀、啊？这什么东西这么沉啊？莫西，这是什么东西这么沉啊？没什么，你快擦擦脸，擦擦身子吧。这风尘仆仆的，不是说明天才有人送热水吗？你从哪弄到的热水啊？鼻子底下就是嘴。那个周婆婆虽然歇下了，但是她看我漂亮又可爱，可以给我烧了一壶。就你厉害，对。这收拾一下还挺好的。这儿还有张床，不要帮我搬一下。好，我来了。这里还有褥子呢，太好了！小先生，快帮我搬一下。
是被子摸着还挺柔软，像是鹅绒。你能闻到它还有余香吗？以前盖这被子的肯定是个美人，肯定是那位孙娘子。嗯，她这人也是怪，这好好教着书呢，说嫁人就嫁人，连这些家当也不要了。还害得这门功课没人教。他一定是遇到心中的那个如意郎君了，不想错过这段良缘。行了，你别琢磨了，快睡吧。你心思单纯，睡得快。可我总觉得这地方有些奇怪。孙娘子因为钟情那位将军，所以抛下一切随他离去。我真的有些羡慕他。万家贵，这灯是你送给我的，可我却等来了一场空。我来帮你。哎哎哎！哎，好重啊！你要晒书啊？我帮你。哎，这书多有灵气啊！你以为谁的手都可以碰吗？走走走。嘿，这老太婆。嘘，我说怎么了？狗眼看人低。天晒树，怪人。哎呀，整个藏经阁都找过了，怎么都不是啊？我觉得这儿的人都挺古怪的。我早上遇到一个老太婆，好心帮她，还被她数落了一通。一会儿碰到山长，我要跟她好好告一状。嗯，我们山长人很和善，不用太担心。嗯。哪来的山野村姑，一点教养都没有，把他轰出去！出去，走，快出去，出去，快走！您就是山长大人啊，怪不得我一见到您就觉得您貌美如花、慈眉善目的。我阿娘还活着的时候就跟我说，大人物的度量那都是很大的，不管别人怎么对待他们，他们都会以德报怨。那句话怎么说来着？老什么老，急什么急
。哎，风瑶，怎么说的来着？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。对对对，就是这句话。您这么大人有大量，肯定不会跟我们这种小人物一般见识，是不是、啊？山长，这位是新来的先生白凤瑶，旁边那位是他的妹妹莫喜。咱们只聘用了一人。但是我觉得莫喜娘子孤苦伶仃，无依无靠，就私自决定把她也一并留了下来，还请山长不要见怪。你一向都是先斩后奏，我哪一次见怪呀、啊？那是山长抬爱，还不谢过山长。拜见山长。嗯。山长大人，您这么好，一定会长命百岁的。我一向呢爱书如命，晒书是不假手于人。今早乍见，以为是陌生人，反应那么激烈，你们俩不会介意吧？不介意，不介意。再说了，您说的也对啊，您看我这粗手，怎么能碰那么高雅的书呢？嘴巴真甜。我们庆州女学还是要以学问服人，你们俩能不能留下来？就要看白先生能不能教好第一堂课。没问题，没问题。凤瑶可厉害了，是不是啊，凤瑶？怎么有考试呢？哎、大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。此句何解？何谓德也？人生而有，是天自赋予。那何谓明德？天玄而地黄，万古而流荒。若无人，则徒有四季之变化；有人，则有德可虑。人生在世，顶天立地，循道而行。其心如日月之光，其言如金玉之质，其行如四季更迭，昭然于万物之间，以明立德，是谓明德。凤瑶这教书先生的位置，应该能坐稳当了。初来乍到，山长就让你担任第二院的主管先生，除了要教课以外，还要盯着这帮小娘子的课业，这不欺负人吗？不可胡说，山长是器重我。这一堂课可是教授设意，让你在这不过是看着他们而已。君子六艺，礼乐射御书数。我之前在毕涛先生那儿也学过皮毛，可是学艺不精。不过好在这次呢，也不归我负责，会有专门的摄影先生过来教导他们。我倒想看看能请来什么女神射手。白先生，啊，沈先生，我给你们介绍一下，这位是新来的摄影先生冯明冯郎君。昨天早就听说过白先生是才貌双全，今天一见，真的是名不虚传呀、啊。冯先生，哎哎哎，不要叫什么冯先生，冯先生，白家妹子，我们现在就不是外人了啊，你就叫我一声明二哥就好了。冯先生，这第二院的学生课也已经落下一大截了，你还是赶紧先授课吧。啊，那那那我，白先生，先生，先生谁是队长？啊，我。你们二人是不是在奇观？血管禁止男丁入内
，为何此人可以例外？之前，焦世义的先生是孙娘子兼任的，在他走了之后，整个庆州再也找不出一位安熟公马的女子，所以山长就破例让他来教。站直了，来来来，我来我来我来。此人是山长的胞弟。腰要直。哎哎哎，好好放松。那他不会。此人虽然满嘴轻薄之言，但是我谅他不敢对学生做逾越之事，让你在一旁看着，也是为了学生的名誉着想。穆姐姐，这学馆主要教授的还是以诗书礼仪为要，谁也不指着这些学生们以后上阵杀敌，是不是？既然以前只有那个孙娘子兼任社医先生，就说明这学馆对这门课业也不是十分重视。为何在他走之后，学馆还非要继续教习摄影，还不惜破坏规矩，请一个男子来教啊？应该是现在处于乱世，这些官家富户的小娘子们也想学一些防身的本事，而且，山长应该有他自己的考虑。好了，我还有事情要忙，告辞。盛轩，而你却恰好有春风一碰，惹得那桃花开得汹涌。当我一入眼，而你却恰好提着灯一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦修也变得甜。我真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，能明辨的白霜。携手踏遍万里浪，雨笑里不是你孤芳自赏。愿化作一。相与生无恙。当我一入眼，而你却恰好提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。酒也变得甜，我真情流入人间，陪你疯癫，与良人共痴狂，看不惯又何妨？愿化作一碗汤，能平变的白霜，携手踏遍万里浪，余生里不是你孤芳自赏。生无恙。